Боец в синем углу, ему 22 года, рост 174 сантиметра, вес 62,5 килограмма, его стиль ММА, профессиональный рекорд, два боя, две победы. Из города Баксан, Асланбек Караф. И его соперник, боец в красном углу, ему 21 год, рост 172 сантиметра. Вес 63 килограмма. Его базовый стиль – вольная борьба. Профессиональный рекорд – три боя, две победы, одно поражение. Из Грозного – Ислам Зубила Юнуса. Рефери боя – Армен Ананян. Джентльмены, внимательно слушаем мою команду. По затылку позвоночника не бьем, за шорты не хватаем. Все готово к началу следующего поединка. Бойцы получили заключительные наставления от рефери. И мы ждем начала первого раунда. Так традиционно в стойке начинается этот поединок. Да, хочу заметить, что отличительной особенностью вольной борьбы, которую представляет Ислам Юнусов, являются хорошие броски, хорошие входы, проходы в ноги и именно вот сведение в партер. Поэтому ждем, ждем вот этого стремительного движения. Да, резкого перевода в партер. И потихонечку Асланбек Каров поддавливает, поддавливает и так сокращает дистанцию. Занял центр октагона. И вот так за счет финтов потихонечку пытается сместить своего соперника ближе к сетке. А спортсмены не форсируют события. Раздергивают друг друга, присматриваются. Попытка удара с развороту была от Ислама Юнусова, но успел защититься на ногах Асланбек Каров. А и вот та была попытка как раз, быстрого попытка прохода в ноги. Да, был хороший неплохой удар по ногам. Это был не лоу-кик, это было скорее для выведения соперника из равновесия. После чего, соответственно, продолжил атаку Ислам Минусов. Да, практически под стопу наносил Ислам этот удар в область голеностопа. Да, сейчас он находится в родной стихии, поджал соперника к сетке, забрал спину и, соответственно, сделал тейкдаун. Ну и плотно-плотно так сейчас вяжет Асланбек Каров. Да, и посмотрим, что Ислам Минусов сможет показать нам в партере. Ох, какой неприятный. Такой прием вот этот. Насколько это может сбить дыхание, Альцин? Это все зависит от того, как высоко поднял и как удачно приземлился. В смешанных единоборствах разрешены вот такие приемы, если ты не поднимаешь соперника выше пояса. То есть, если поднимают выше пояса, это уже считается слэмом и его запрещают. Ввиду того, что как раз очень травматичный Травматично, прием. да, этот прием. И так забирает голову сейчас у нас Ислам Юнусов. Освобождает ее Асламбек Каров. Да, и поджимает к сеточке вот так Ислама вот Юнусова. Плотно-плотно бывает, начинает бить коленями время от времени. Да, Ислам поднимает ногу, защищает свой корпус. И, в принципе, это неплохое положение для вольника. Это классическая защита. И разворачивает своего соперника, он спиной к сетке, сам поджимает его уже туда. Да, и сейчас нужно вытянуть ноги и занять положение сверху. Да, и удачный перевод в партер от Ислама Юнусова.
Да, Сланбек Каров держит шею Юнусова. Но вопрос, насколько этот захват плотный. Да, и сумел освободиться, мы видим сейчас. Ислам Юнусов. Да, он находится в положении гарда и опять же отсюда будет пытаться носить удары. Хотя Сланбек Каров неплохо держал его руками. И вот он уже забирает спину. Пятьдесят секунд еще остается до конца первого раунда. И попытка болевого на руку. На руку. Удается уйти из этого положения Исламу Юнусову. Да, и теперь уже будет, возможно, попытка треугольника, либо очередная попытка болевого на руку. Нет, Юнусов забирает шею и постоянно меняется ситуация. Да, очень неплохое такое. Оба бойца показывают работу в партере. Очень интересную и постоянно, да, абсолютно наверное, меняется ситуация. Сразу видно, что спортсмены много времени уделяли на тренировках партеру. И хорошо подготовлено, очень интересно наблюдать вот за таким поединком. Да, Первый раунд закончен. Действительно, это гораздо интереснее, чем смотреть, когда один соперник вяжет постоянно другого, а второй пытается только добивать. Это прибавляет зрелищности поединку. Интересно, какие рекомендации тренеры дают своим спортсменам? Что вы, Тимур, скажете? Что вы подсказали спортсменам делать? На мой взгляд, очень хорошая работа в партере у обоих бойцов. Но мне показалось по началу первого раунда, что в стойке лучше себя чувствовал, конечно, Асламбек Каров. Но это мое субъективное мнение. И вот здесь вот как раз-таки, Александр, хотелось поинтересоваться у вас. Что вы бы, в свою очередь, порекомендовали спортсменам? Мне показалось, что Ислам Юнусов неплохо чувствует себя в стойке в борьбе. То есть, возможно, это проведение бросков тейкдаунов, которые были бы оценены также судьями, ну и потом, возможно, это реализация работы в партере. Смотрим, смотрим, и у нас второй раунд. Асланбек снова поджимает немного Ислама Юнусова, работает первым номером, двигается на него. И вот здесь, на мой взгляд, немножко специально, так целенаправленно Ислам Юнусов тянет на себя соперника, дабы воспользоваться вот этим положением перевода в партер. Ох, какой момент. Да, видно было, что не ожидал такой защиты Ислам Юнусов. И забирает голову сейчас Асланбек Каров. Вопрос, насколько плотно он забрал ее сейчас. Да, сейчас я бы посоветовал Исламу Юнусову забегать э, в сторону и оттягивать именно до да, предплечьем правой руки шею Асланбека Карова, что он, в принципе, и делает. Чуть-чуть растянуть, да, и ослабить этот захват для того, чтобы освободить голову. Вот и как раз ему это именно и удается. Да, единственное, что потерян был контроль сбоку, и положение вышло в гард. Снова была попытка от Асламбек Карова захвата за шею, но освобождается Ислам Юнусов. Да, у нас опять классическое положение, положение гарда, верхний добивает, нижний немного вяжет. Но сам пытается носить удары. Хотя такие удары, как правило, обычно ущерба не приносят. Достаточно тяжело нанести такой удар именно да, из такого положения. Снизу. Мощный, плотный, акцентированный. 
Но вероятность того, что отвлечь соперника, она имеется немного. Именно сбить внимание, не дать ему выйти на какой-то определенный болевой или удушающий. Да, возможно, подготовить самому какое-то техническое действие. Половина второго раунда позади. Да, и вот мы смотрим, одну ногу прошел Ислам Юнусов. Сейчас закрепит он это положение или нет. И опять же добивание. Видите, левой ногой он э, отключил руку Асланбека Карова, что ему более успешно позволяет наносить удары. Да, и открыл именно голову под удары слева для себя. Рефери поднимает бойцов в стойку. Видимо, он посчитал, что работа недостаточно активна. Полторы минуты остается до конца у нас второго раунда. Конечно же, бойцы потеряли уже много сил. Отдали много сил в этом поединке. И вот мы видим опять замедлить. Очень-очень неожиданно было. Ислам э, Юнусов провел захват, а Асланбек Каров провел бросок. Да. Вот сейчас положение занимает Ислам Юнусов. Более выгодная. И, соответственно, ему нужно сейчас немножко набрать дистанции, выпрямить спинку и начинать добивать. Да, и очень так он неплохо уже нанес один удар. Да, Сланбек Каров мастанул, и Ислам Юнусов просто слетел с гарда. Ну, слово оказывается на спине. Сейчас мы видим Асланбек Каров. И сейчас за 30 секунд до конца второго раунда. Он пытается вязать своего соперника. А периодически за счет ноги пытался нагрузить. Его и тут прихватил шею. И да, вполне может отключить э, Ислама Юнусова, не дать ему работать в этом положении. Остается уже времени. так много времени, мало очень времени. И... Александр, так как вы являетесь профессиональным судьей ММА, кто, возможно, ведет сейчас по запискам судей или же бой очень близкий? Я думаю, что очень-очень близкий бой и все-таки решение будет за судьями, но 
возможно, Ислам Юнусов больше времени находился в доминирующем положении, наносил ударов. И, возможно, есть небольшое преимущество. преимущество. Без сомнения, нас ждет еще третий раунд, и все может в любую секунду измениться. Я думаю, что третий раунд именно покажет э, нам победителя, потому как если Асланбек Каров э, покажет э, доминирование в третьем раунде, вполне возможно, что решение судейское будет склонено в его пользу. Обменялись, удар ногой наносил сейчас. Ислам Юнусов и попытался сконтрить Асланбек Каров. О, два удара попадает, но тут же производит захват. И бросок. И бросок. Да, и после этого, соответственно, контроль. Так Асланбек пытается нагрузить спину Юнусова за счет ноги, но это не получилось. Он встает на ноги. Попытка броска, но вот тут недостаточно амплитудный был, но все равно в положении гораздо выгоднее сверху оказывается Юнусов. Ну, по сути, положение у нас не поменялось. Не поменялось. Вот Юнусов улучшил немного положение. Опять же, мы видим потрясающий партер от спортсменов. Опять постоянная смена позиций положений. Видно, что противники чувствуют друг друга, чувствуют борьбу. И показывают нам красивую технику. Да, абсолютно верно. И каждый момент, каждый упущенный момент одного из бойцов тут же пользуется второй. Сейчас снова переводит партер своего соперника Ислам Юнусов. Да, очередное положение открытого гарда. Я думаю, что такая красивая работа в партере, мы можем поблагодарить за это обоих спортсменов. Как правило, спортсмен снизу гард закрывает, не давая работать тому, кто сверху. Вяжет и, грубо говоря, немножко сушит, да, поединок этим, да, работу в партере. все верно. А открытый гард позволяет работать как спортсмену снизу, так и спортсмену сверху. И поэтому поединок получается зрелищным и красивым. Да, и тут как раз-таки мы, как зрители, выигрываем вот именно вот такие моменты. Наслаждаясь прекрасным поединком в партере. Ну а у нас полторы минуты остается до конца третьего раунда. Да, Ислам Юнусов находится в положении маунта и проводит добивание. Еще раз хочу заметить, что поединок у нас на самом деле более или менее равный. И то, что сейчас у нас спортсмены покажут, это во многом скажется на решении судей. И спортсменам нужно не расслабляться, а работать до конца. Осталась всего минута. Пока предпочтение и активную работу, и эффективную работу показывает Ислам Юнусов. Да, он на протяжении практически всего раунда так доминирует, находится в таком положении атакующего бойца. Была попытка накинуть ноги на треугольники Асланбека, но Ислам Минусов легко скинул эту ногу и занял, опять же, доминирующее положение. И вот начинает наносить удары. Сигнал о концовке, о 10-секундной концовке заключительного третьего раунда. И поединок закончен. Да, мы будем с вами ждать решения рефери. Но о, решение судейской бригады, извиняюсь, 
Да, пока лично от себя хотя бы поблагодарить спортсменов за красивый поединок. Да, действительно, очень яркий и красивый поединок, особенно в партере показали эти бойцы, очень зрелищный, интригующий бой. По итогам трех раундов единогласным решением судей победу одержал Ислам Зубила Юнусов. Да, и в этом Город бою Грозный. победу одерживает Ислам Юнусов. Наше ему поздравление. Конечно же, огромное уважение и большое спасибо Асланбеку Карову за такой прекрасный и яркий поединок, который показали оба бойца.